సో ఇప్పుడు క్లాస్ సేవ్ అయింది మనకి అదేవిధంగా పేజ్ కూడా సేవ్ అయింది సో మనం ఏం రాయాలన్నా విజువల్ ఫోర్స్ పేలో ఫామ్ 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 ట్యాగ్ షుడ్ బీ దే సో వితౌట్ ఫామ్ ట్యాగ్ ఆల్సో వీ కెన్ రైట్ సపోజ్ యు ఆర్ రైటింగ్ ఓన్లీ హెచ్టిఎంఎల్ బట్ వేర్ యువర్ నాట్ సబ్మిటింగ్ ఎనీ ఎలిమెంట్స్ టు ద సర్వర్ సో లెట్స్ ఏ యు ఆర్ జస్ట్ డిస్ప్లేయింగ్ అమ్ సమ్ స్టాటిక్ డేటా బట్ యు ఆర్ నాట్ సబ్మిటింగ్ ఎనీ డేటా టు ద సర్వర్ టు ద సర్వర్ మీన్స్ హియర్ డేటా బేస్ నాట్ ఎ సర్వర్ మీన్స్ ద సర్వర్ విల్ కనెక్ట్ టు ద డేటా బేస్ సో సపోజ్ సమ్ ఇన్పుట్ యూ వాంటెడ్ టు స్టోర్ ఇన్ ఏ పేజ్ సారీ ఇన్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఒక ఆబ్జెక్ట్లో స్టోర్ చేసుకోవాలంటే అప్పుడు ఖచ్చితంగా ఫామ్ ఉండాలి ఈవెన్ దో యు ఆర్ రైటింగ్ హెచ్టిఎంఎల్ సో హెచ్టిఎంఎల్ లేకుండా ఐ మీన్ ఫామ్ లేకుండా మనం హెచ్టిఎంఎల్ రాసినా కూడా ఇట్ విల్ నాట్ స్టోర్ సో ఫామ్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ ఇన్ ఏ విజువల్ ఫోర్స్ పేజ్ ఓకే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ ఇన్పుట్ టెక్స్ట్ తీసుకుంటాను ఎంటర్ యూర్ ఏజ్ అని చెప్పేసి తీసుకుంటాను సో ఈ ఎన్ఎస్పిబి అంటే ఏంటంటే ఎన్బిఎస్పి యాక్చువల్లీ సో ఈ ఎన్బిఎస్పి అనేది ఎందుకంటే ఎంటర్ యూర్ ఏజ్ తర్వాత స్పేస్ రావాలి అంటే ఎన్బిఎస్పి నాన్ బ్రేకబుల్ స్పేస్ అనమాట ఇది నాన్ బ్రేకబుల్ స్పేస్ సో మనకి ఎంత స్పేస్ కావాలంటే అని పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ ఇన్పుట్ టెక్స్ట్ తీసుకున్నాము దానికి ఒక వాల్యూ తీసుకుంటాము so y value so input text means the box will come yesterday uh, we have discussed right so oka box vastadi aa box lo manam ichina value controller lo refer cheskovalanna lente ekadaina store cheskovalanna daniki oka value avasaram anamata so values ni ela declare chestam page lo ante so this is a binding symbol so idi binding symbol antamu so ikkada edana oka variable name istam ఏజ్ లెట్స్ ఏ ఏజ్ అని ఇస్తున్నాను సో ఈ ఏజ్ వచ్చేసి ఒక వేరియబుల్ అనమాట ఇక్కడ ఏదైనా ఇన్పుట్ వాల్యూని ఇచ్చామంటే ఇన్పుట్ కావచ్చు ఇన్పుట్ టెక్స్ట్ కావచ్చు లేదంటే ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ కావచ్చు అది ఒక వాల్యూ అంటే ఇట్స్ ఇట్ కుడ్ బి ఏ ఏ వేరియబుల్ ఇన్ ఏ క్లాస్ దట్ మీన్స్ దీన్ని ఏమైతే నిన్న నిన్న చూసాము కదా ఇన్పుట్ టెక్స్ట్లో ఎంటర్ నెంబర్ వన్ ఎంటర్ నెంబర్ టూ అని ఇచ్చాము ఇక్కడ వేరియబుల్ వచ్చేసి నెంబర్ వన్ అని తీసుకున్నాం ఈ వేరియబుల్లో ఏమైతే ఇక్కడ వేరియబుల్ యూస్ చేస్తున్నామో దీంట్లో మనం ఇచ్చిన వాల్యూ స్టోర్ అవుతుంది అనమాట పేజ్లో ఏమైతే ఇస్తామో ఎంటర్ చేస్తామో అది ఏజ్ అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ అవుతుంది అది ఎక్కడ ఉండాలి క్లాస్లో డిక్లేర్ చేసి ఉండాలి ఇక్కడ ఎలా ఒక వేరియబుల్ ఎలా ఎలా డిక్లేర్ చేస్తామో నేను చెప్పుకున్నాం పబ్లిక్ ఓకే సో ఇక్కడ వచ్చేసి డేటా టైప్ నువ్వు ఏ డేటా అయితే స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నావో యూ వాంట్ టు స్టోర్ ఏ క్యారెక్టర్స్ స్ట్రింగ్ అని డిక్లేర్ చేసుకోవాలి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టోర్ ఏ డేట్ డేట్ అండ్ డోట్ అని డేట్ అని చెప్పేసి డిక్లేర్ చేయాలి సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా యూ వాంట్ టు డి యూస్ అనేది ఇక్కడ డేటా టైప్ని బట్టి ఉంటుంది అనమాట సపోజ్ యూ వాంట్ టు స్టోర్ ఏ వన్ ఆబ్జెక్ట్ డేటా అప్పుడు ఎస్ ఆబ్జెక్ట్ ఎస్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఇక్కడ సెల్స్ ఫోర్స్ ఆబ్జెక్ట్ అనమాట ఇట్ కెన్ బి ఏ అకౌంట్ contact or it can be a, a employee and scone score c ila custom object aina kavachu standard object aina kavachu but ipudu manake em manam em store chestunta man scenario lo ante it's a number age is a number so i wanted to declare as a integer so integer ga declare chesi a variable name istam anamata so ipudu ee age anedi variable ikkada already visual force pay la vaadutunnam ఎప్పుడైతే ఇన్పుట్ టెక్స్ట్ అనేది ఇట్ విల్ గివ్స్ ఏ బాక్స్ ఆ బాక్స్లో నువ్వు ఎంటర్ చేసిన వాల్యూ ఏజ్లో స్టోర్ అవుతుంది అది పేజ్లో రెఫ క్లాస్లో రెఫరెన్స్ అవుతుంది అనమాట జస్ట్ సేవ్ దిస్ అండ్ సేవ్ దిస్ ఆల్సో అండ్ వ్యూ ద అవుట్పుట్ సో నవ్ ఇలా వస్తుంది ఎంటర్ ఎవరి ఏజ్ అని చెప్పేసి చూసారు ఇక్కడ నేను ఎన్బిఎస్పి అనేది ఇయకపోయింటే ఎన్బిఎస్పి అనేది ఇవ్వకపోతే ఏమి వస్తుంది అంటే స్పేస్ రాదనమాట స్పేస్ రాదు ఇలా చూడు స్పేస్ రాదు ఓకే సో మనకి స్పేసెస్ రాలంటే ఇలా తీసుకోవాలి 
ओके सो ना इक नेम एंटर नंबर एम एंटर इधी वाल्यू की असोसीयेट एज वेरियबल की असोसीयेट स्टोर से अन्ट ना एज इज ए वेरियबल इट इस स्टोरींग इंटीजर्स सो यू हेव टू रिमेबर आलवे वाट कैंड आफ डेटा टाइप इट इस वेदर इट इस इंटीजर् स्ट्रिंग बूलियन डे डे टाइम आर् लिस्ट सैट मैप अने मन डिर् चाहन ओके सो नव ई नीड ए बटन हियर वालीडेट बटन अने सो सपोज एज नैन सम सिक्टी फाइव एंटर से सो एलजिबल फर् ओटिंग अवाली सो सो अदी एला चूदा इपड़ सो मन को बटन रे मन निनामो बटन डिस्प्ले का विजुअल फोर्ट पेजो अपेक्स कमा बटन अने वाली सो ई बटन ई बटन की इट्स इट्स ऐक्चुअली टैग कमा बटन इस अपेक्स टैग दी अट्रिब्यूट उठाइन वाल्यू अनी ऐसा इंका चला अट्रिब्यूट उ सो मन की रे मैंडेटरी अन्ट सो वाल्यू अने इकडेम टाइप चस्मो अद बटन लाग डिस्प्ले अत सो नि प्लस अच्छे टाइप अविजल फोर्ट पे वस्तु प्लस लाग डिस्प्ले अत सो ई रोज मन के प्लस का मन का वालीडेट एजे बना लेकिन चक् एलजिबिटी अट्ठा सो इलाता सो इधम इक विजुअल फोर्ट पेज मन की चक् एलजिबिटी अच्छे से बटन वस्तु ओके ना आ बटन क्लिक ऐसी जरगा इक ऐसी रही सो ऐसी रायलना बैंड एक्सप्रेस रासी इक ऐसी नेम इवालन सो ऐसी नेम मीन इट्स ए मेथड वे इकडेम इनपुट टेक्स्ट की इनपुट फील की इलां वाटते वेरियबल डिक्लेर् बटन रासे ऐसे मेथड डिर्क सो ऐन विल बी द मेथड्स एंड वाल्यूज फर् द इनपुट टेक्स्ट अंड इनपुट फील विल बी द वेरियबल सो एज वेरियबल डिर् वेरियबल इलाक्लेर अदे ऐसी नेम रहा मेथड रहा मेथड एम रास्को मन इष्ट इकड़ा ने चक् एलजिबिटी अने ओके सो इत मेथड डिर् हाउ टू डिर् एज मेथड ने पब्लिक रही तरह वाइड रही तरवा पब्लिक वाइड मैं मेथड नेम इच्छी इला ब्रेस ब्राके ओपन चेयल ओके इध मेथड इपू दिश मेथड यह मेथड एपड़ एग्जिक्यूट होता दीन लपल को पीसअप को रास्ता यह को एग्जिक्यूट मन बटन क्लीकड़े सपोज इक रिफ्रेस दी सो मन को मोडिफाइन तरह मन अवटपुट केंटे फस्ट सेव चेल को तरह इक रीफ्रेस रीफ्रेस मैं अवटपुट वस्तु इपू एलजिबिटी अने बटन मन मन इकटा सो इट कमिंग हिर् सो ई बटन क्ली मेथड फैर मेथड फैर अंतरू इत फैर अव सो दीं को राशन को फैर अव ओनली इट विल फैर वे ई क्लिक दिश बटन ओके सपोज इक नीन एन चक्जिबिट क्ली दीन लड़ फैर अवाली ओके सो लेटस्ट रईट को हिर् इफ एज ग्रेटर दर्कल टू एन अ ओके सो इधमंटारे दी इफ कंडीशन अटमन सो इफ कंडीशन सिंटाक्स रादम कावाले जस्ट नोट इट डोन फर् युवर पर्पस् इफ इलाटदन इफ इफ की कंडीशन पेवाल दीमंटारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स अटार सेल्स फोर्सलावच्छ इंक वेर वेर लांग्वेज एडना कंडीशनल स्टेटमेंट अटार अंत और कंडीशन बेसको दिन लपल स्टेट एग्जिक्यूटन कंडीशन ट्रू अच्छे वस्तु सो मन मन एग्जापल मन रा थिंगे अंत इफ कंडीशन पड़ता 
if flow ok condition better num age and ok variable greater than or equals to 18 and jps better num so if you do age and identity ok variable that low man may might enter as a number data adi it could cost study so one scenario low age suppose 925 enter as an uncle 25 greater than or equals to 18 is it true cover t 25 is greater than 18 cover t local coaches statement to execute other than market statements statement what is statement means it's a simple a code uh, one line of code and motor uh, suppose any green yellow and content on the so let first so you just note down this one so this is a syntax and motor so it is syntax so if condition even a rastam if an a keyword better than this is a keyword now so class and even the common keyword better than ammo at la if I need to go to a keyword then low plus condition no a condition at the rail and good and no a condition rally okay so this is a example now let's go to our class again so here if age is greater than or equals to 18 at the in jail in the man we got a message display at the micro eligible for voting any lay than 10 not eligible for voting and jps pet them you can message display chayali and tear page low output label <coughs> sorry output label gani output text gani on dalan mata so you can first up put kada kada man kok output to chindi kada 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 have something yaman a display out on the antenna yes ammo man mo rasa me kada enter over age and the e box display and can yes ammo ok input text and bit kuna button display and key command button and jps that's gonna have a look output display jail and take good a visual for spell or a tag on dali output me hold yes good and cause on display as good and cause on a tag display yellow matter man a tag in between them and a fx output text and bit gonna okay then give value a connection so the end eligible sorry eligible message in the best bit column okay or just say message in bit column so e message and a variable class load declare jail so whatever you use binding expression like a mighty use just so I think I'll check a class look a variable and dollar matter so my name does come on the name public string and rust control in the string and better like a integer bit coach kada in the string and better monte so whatever we are displaying suppose next click chase and throw the king the display out another entity set text characters it's a characters characters means letters so letters display out an acre so you are not eligible on all and you are eligible for voting and jps display valley so i will display out on a 20 numbers card get up those are the text so a text name and hold your school and a class law it should be a string data type string data type and I'll not have a message and a variable that will store just go by a data and a string are the visual for spell I'm on a word of the man what a visual for spell or display out of the so let's see that so first to class save j so now variable is available so page also you can where you can also say now based on the age message i'm going to display if age is greater than 18 then message am display jail and a message equal to eligible for voting okay so illa just say most of the not get a rest of it at line number nine missing semicolon and jip to be sunday basic ga in the killer display as on the end time you message and the aim data store just come to the end time say string string is nothing but a characters look at a car l e and a look a character l and a look a character i and a look a character so you know even new look a character somewhat any characters and i didn't learn any suppose eligible and this could suppose they're not 10 characters and that's for run any three characters okay you only characters nothing but these are the letters so the message and the letters got stored just content so apex class local chess are a key 
ఏమైనా మెస్ ఒక టెక్స్ట్ని నువ్వు స్టోర్ చేసుకోవాలంటే సింగిల్ కొటేషన్లో స్టోర్ చేసుకోవాలి ఇలా సింగిల్ కొటేషన్లో స్టోర్ చేసుకుంటేనే అది స్టోర్ అవుతుంది లేకపోతే ఎర్రర్ చూపిస్తుంది సపోజ్ నువ్వు నంబర్ని స్టోర్ చేసుకోవాలి సపోజ్ ఇక్కడ ఏజ్ ఉంది ఇలా ఇచ్చుకోవచ్చు ఏజ్ని ఎందుకంటే ఏజ్కి సింగిల్ కొటేషన్ నంబర్స్కి అవసరం లేదు నంబర్ డే ఇంటీజర్ డేటా టైప్ ఇంటీజర్స్ నథింగ్ బట్ ఏ నంబర్ సో ఇంటీజర్స్కి సింగిల్ కొటేషన్ అవసరం లేదు బట్ టెక్స్ట్కి సింగిల్ కొటేషన్లో స్టోర్ చేసుకోవాలి మనం ఏమైనా ఆ పెక్స్ క్లాస్లో రాసేటప్పుడు ఏమైనా నువ్వు ఒక టెక్స్ట్ స్టోర్ చేసుకోవాలంటే ఒక వేరేబుల్లో వేరేబుల్ ఈక్వల్స్ టూ అని చెప్పేసి పెట్టాలి స్టోర్ చేసేటప్పుడు ఇలా వేరేబుల్ దిస్ వేరేబుల్ ఈక్వల్స్ టూ అని చెప్పేసి పెట్టి దానికి సంబంధించిన మెసేజ్ ఏమైతే నువ్వు స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నావో అది సింగిల్ కోట్లో స్టోర్ చేసుకోవాలన్నమాట ఓకే సో నవ్ యూ జస్ట్ సేవ్ దిస్ సో సి నవ్ ఇట్ ఎర్ర గాన్ సో ఇఫ్ అంటే ఆ కండిషన్ కానీ సాటిస్ఫై అయితే సో ఇఫ్ దిస్ కండిషన్ ఈజ్ సాటిస్ఫైడ్ వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఏజ్ ఏజ్ అనేది ఏంటి ఈజ్ ఎ వేరియబుల్ ఏజ్ ఈజ్ ఎ వేరియబుల్ ఏజ్ ఈజ్ ఎ వేరియబుల్ దీంట్లో వాల్యూ స్టోర్ అవుతాయి మనం ఏమైతే ఎంటర్ స్టోర్ ఇక్కడైతే ఏమైతే ఎంటర్ చేస్తామో సపోజ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఎంటర్ చేస్తే క్లాస్లో కూడా ఇది ఫార్టీ ఫైవ్ అని చెప్పేసి స్టోర్ చేసుకుంటుంది ఏజ్లో నవ్ వెన్ ఎవర్ ఐ క్లిక్ దిస్ బటన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ దిస్ ఈఫ్ కండిషన్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్స్ అండ్ ఇన్ ద ఏజ్ ఇట్ విల్ రీప్లేస్ విత్ ద ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఎయిటీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అనేది ఎయిటీన్ కన్నా ఎక్కువ కాబట్టి ఈ మెసేజ్లో ఈ మెసేజ్లో ఈ వాల్యూ స్టోర్ అవుతుంది అనమాట సో సపోజ్ వాళ్ళ ఏజ్ కానీ ఇక్కడ ఏజ్ ఎంటర్ చేసే ఏజ్ కానీ టెన్ అనుకో అప్పుడు ఏం చేయాలి ఇక్కడ టెన్ వస్తుంది టెన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఎయిటీన్ కాదు టెన్ అనేది ఎయిటీన్ కన్నా గ్రేటర్ దెన్ కాదు కదా కాబట్టి ఏం చేస్తుంది ఇది లోపలికి రాదనమాట లోపలికి రాదు ఈ లైన్ ఎగ్జ్ లోపల లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు జస్ట్ ఇక్కడ దాకా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో ఈ సినారీలు ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే మనము ఇఫ్ ఎల్స్ పెట్టుకోవచ్చు ఒకవేళ సాటిస్ఫై కాకపోతే ఏం జరగాలి ఏజ్ కానీ ఎయిటీన్ కన్నా ఎక్కువ కాకపోతే అంటే ఇక్కడ నేను టెన్ నేను ఏజ్ ఎంటర్ చేశాను అనుకో టెన్ అనేది ఎయిటీన్ కన్నా తక్కువ కాబట్టి ఏజ్ ఈజ్ నాట్ గ్రేటర్ దెన్ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ కన్నా తక్కువ అయితే ఏం చేయాలి అప్పుడు మెసేజ్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఓటింగ్ అని చెప్పేసి పెట్టుకోవాలన్నమాట ఇక్కడ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఓటింగ్ అని చెప్పేసి పెట్టుకుంటాం సో దీని ఏమంటారంటే ఇఫ్ కండిషన్ అండ్ ఎల్స్ కండిషన్ అంటారు సో ఒక ఇఫ్ యువర్ కండిషన్ ఈజ్ సాటిస్ఫైడ్ ఇది జరుగుతుంది లోపల ఉన్న కోడ్ జరుగుతుంది ఒకవేళ కండిషన్ సాటిస్ఫై కాకపోతే ఎల్స్కి వస్తుంది ఎల్స్ వచ్చి లోపల ఉన్న కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఓకే సో నో లెట్ సి సేవ్ ద బోత్ పేజ్ అండ్ క్లాస్ అండ్ రిఫ్రెస్ దిస్ సో ఇఫ్ ఐ ఎంటర్ ట్వెల్వ్ చెక్ ఎలిజిబిలిటీ సో ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది మనకి నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఓటింగ్ అని చెప్పేసి వస్తుంది సపోజ్ యూ ఎంటర్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఓటింగ్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఓకే నా so instead of displaying side if you want to display next to the next line you have to use a break command this is a break command br is a break it's not a command it's a tag break tag just refresh che so you can name 45 enter yeste nakind eligible for voting ani cheppesi vachind anamata okay so nu venta ne enter cheyala vastadi suppose zero enter chestam so based on the condition if condition ikkada value emaithe store avutundo ikkada ee button ee box lo manam icche value ekkada store avutadi age ane variable lo store avutadu anamata ikkada age ane variable lo store avutadi okay so this is a if and else condition so let us put a colors for this suppose if it is a eligible we have to show it in a green if it is not eligible we have to show it in a red so how to show this ante we can use a rendered variable so it's a attribute actually rendered attribute so rendered anade oka attribute idu em chestad ante conditional displaying in the visual for space it will it will display a uh, tags uh, based in the conditions anamata ante సపోజ్ మెసేజ్ కానీ ఒక రెండెడ్ పెట్టుకోవచ్చు అనమాట నేను రెండెడ్ మెసేజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎలిజిబుల్ ఫర్ 
ఓటింగ్ అని చెప్పేసి పెట్టుకుంటాను ఇదేం చేస్తుంది అంటే ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే నే ఇది చూపిస్తుంది లేకపోతే చూపియ్యదు అనమాట సో లెట్స్ డిస్ప్లే యా ఓకే బెటర్ వీ కెన్ పుట్ ఏ వన్ మోర్ వేరియబుల్ సో విచ్ ఈస్ ఏ ఎలిజిబుల్ అని చెప్పేసి ఇంకొకటి పెట్టుకుంటాను సో ఇదేంటంటే ఒక బూలియన్ వేరియబుల్ అనమాట అదర్వైజ్ లెట్ మీ సి లెట్ మీ క్యూ ఫార్టీ ఫైవ్ ఓకే ఇట్స్ నాట్ వర్కింగ్ సో ఈ రెండర్డ్ అనేది ఒక యాట్రిబ్యూట్ ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ కండిషన్ మీట్ అయితేనే టోటల్ అవుట్పుట్ టెక్స్ట్ని డిస్ప్లే చేస్తుంది లేదంటే లేదనమాట లెట్ మీ ఓకే ఓకే సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ వాట్ వీ కెన్ డూ ఈస్ వీ కెన్ వీ కెన్ రైట్ ఏ వన్ వేరియబుల్ ఈ వేరియబుల్ని బూలియన్గా డిక్లేర్ చేస్తాను ఇక్కడ పబ్లిక్ బూలియన్ సో ఈ వేరియబుల్కి నేను ఏం చేస్తానంటే ఎయిటీన్ అయితే ఈ ఫేజ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాని ఎయిటీన్ అయితే ఎలిజిబుల్ ఈక్వల్స్ టు ట్రూ పెడతా ఓకే ఇక్కడ ఎల్సెలోకి వస్తే ఫాల్స్ అని పెడతాను ఓకే సో ఇదేంటంటే ఒక బూలియన్ వేరియబుల్ బూలియన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ విల్ స్టోర్స్ ఏ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ వాల్యూస్ ఓన్లీ ఇఫ్ యూ అజ్ అన్ క్యారెక్టర్స్ ఇట్ విల్ స్టో స్ట్రో ఎన్ ఎరర్ సపోజ్ నువ్వు ఇలా రాయకూడదు అనమాట ఇలా ఫాల్స్ అని చెప్పేసి ఇలా రాయకూడదు ఇట్ విల్ త్రోస్ అన్ ఎరర్ సో ఇల్లీగల్ అసైన్మెంట్ ఫ్రమ్ స్ట్రింగ్ టు బూలియన్ నువ్వు స్ట్రింగ్ అసైన్ చేస్తున్నావు బూలియన్కి ఎలిజిబుల్ ఈజ్ ఏ బూలియన్ డేటా టైప్ బూలియన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ కెన్ స్టోర్స్ ఏ టూ వాల్యూస్ ఎదర్ ఇట్ కెన్ బి ఏ ఫాల్స్ ఆర్ ఇట్ కెన్ బి ఏ ట్రూ ఈ రెండు వాల్యూస్ని స్టోర్ చేసుకుంటుంది వీటికి సింగిల్ కోడ్స్ అవసరం లేదు సో ఈ వేరియబుల్ నేను ఎందుకు వాడుతున్నాను అంటే సో నేను ఇక్కడ వచ్చేసరికి నేను ఎలిజిబుల్ అయితే గ్రీన్గా చూపించాలి నాట్ ఎలిజిబుల్ అయితే రెడ్గా చూపించాలి దానికోసం ఏం చేయాలంటే రెడ్గా చూపించడం కోసం ఒక అవుట్పుట్ టెక్స్ట్ గ్రీన్గా చూపించడం కోసం ఇంకొక అవుట్పుట్ టెక్స్ట్ ట్యాగ్ అవసరమైతే నాకు సో ఇక్కడ ఒకే ఒకే ట్యాగ్కి నేను స్టైల్ పెట్టాలి అనుకుంటున్నాను నేను స్టైల్ పెట్టానికి ఇక్కడ రెండర్డ్ లేదనుకున్నాం లేట్ సార్ రెండర్డ్ లేదు నేను ఏం చేయొచ్చు అంటే స్టైల్ పెట్టుకుంటాను ఇక్కడ స్టైల్ అని చెప్పేసి పెడతాను ఈ స్టైల్లో ఏం రాస్తానంటే ఫాంట్ ఆర్ జస్ కలర్ ఈస్ గ్రీన్ అని పెడతాను స్టివెల్ స్టైల్ ఈక్వల్స్ టు స్టైల్ ఈక్వల్స్ టు గ్రీన్ బెటర్ సో వాట్ ఈస్ దిస్ యా సో నో యూ సీ ఇట్ విల్ డిస్ప్లేస్ బట్ ఆల్వేస్ ఏ గ్రీన్ సో ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్ కనిపిస్తుందా యూ కెన్ సీ గ్రీన్ కలర్ లెట్ మీ పుట్ ఏ ఫోన్ సైజ్ సో దట్ యూ కెన్ ఈజిలీ సీ సో ఎలిజిబుల్ ఫర్ గ్రీన్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఓటింగ్ అనేది గ్రీన్గా కనిపిస్తుంది సపోజ్ నేను ట్వెల్వ్లో పెడతాను నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఓటింగ్ ఇది కూడా గ్రీన్గా అనేది అనిపిస్తుంది కానీ మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే నాట్ ఎలిజిబుల్ అయితే రెడ్గా చూపించాలి అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి ఇది ఆల్వేస్ గ్రీన్గానే ఉంది ఎందుకు గ్రీన్గా ఉంటుంది ఒకే అవుట్పుట్ టెక్స్ట్ ఉంది ఇక్కడ ఒకే ట్యాగ్ ఉంది ఈ ట్యాగ్కి స్టైల్ ఏముంది గ్రీన్ అని ఉంది సో 
ఇది ఆల్వేస్ గ్రీన్గానే ఉంటుంది అలా కాకుండా అవుట్పుట్ దీన్ని బట్టి అవుట్పుట్ని బట్టి మెసేజ్ని బట్టి ఇట్ షుడ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ నాట్ ఎలిజిబుల్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు షో ఇన్ ద రెడ్ కలర్ దానికోసం ఏం చేయొచ్చు అంటే మనము ఇంకొక ట్యాగ్ రాసి రాయచ్చు లేదంటే యాక్చువల్గా రెండు రెడ్ పెట్టుకొని రాయచ్చు లేదంటే స్టైల్స్ మార్చుతూ ఉండొచ్చు లెట్ సే దిస్ వే ఈజీ వే సో ఇంకొక ట్యాగ్ పెడతాను సో మెసేజ్ అయితే డిస్ప్లే అవుతుంది మెసేజ్ ఏమైతే ఉందో అది డిస్ప్లే అవుతుంది ఎలిజిబుల్ అయితే ఎలిజిబుల్ నాట్ ఎలిజిబుల్ అయితే నాట్ ఎలిజిబుల్ బట్ ఇంకొక వేరియబుల్ తీసుకుంటాను నేను ఇక్కడ రెండర్డ్ అనేది ఒక సారీ ఇట్స్ యాట్రిబ్యూట్ సో ఇట్స్ యాట్రిబ్యూట్ ఈ యాట్రిబ్యూట్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఉన్న వేరియబుల్ వాల్యూని బట్టి డిస్ప్లే అవుతుంది వేరియబుల్ నేను ఏం చేసుకున్నాను అంటే ఇక్కడ బూలియన్ తీసుకున్నాను ఎలిజిబుల్ అనేది ఒక బూలియన్ సో బూలియన్ అనేది ఏంటి ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ వాల్యూస్ని స్టోర్ చేసుకుంటుంది సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే మనము ఇఫ్ ఎలిజిబుల్ ఈజ్ ట్రూ దెన్ డిస్ప్లే దిస్ ఎంటైర్ టెక్స్ట్ ఇఫ్ ఎలిజిబుల్ ఈజ్ ఫాల్స్ కింద డిస్ప్లే చేద్దాం ఓకే ఎలిజిబుల్ ఈక్వల్స్ టు ఫాల్స్ అని చెప్పేసి పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ ట్రూ అనే స్పెసిఫిక్గా పెట్టచ్చు లేకపోతే అవసరం లేదు సో ఇక్కడ కలర్ మారుద్దాం రెడ్ ఓకే సో దీని ఏమంటారంటే రెండర్డ్ అనే దాన్ని కండిషనల్ డిస్ప్లేయింగ్ అంటారు దీన్ని కండిషన్ పెడితేనే ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితేనే ఈ ఎంటైర్ ట్యాగ్ డిస్ప్లే అవుతుంది లేకపోతే డిస్ప్లే అవ్వదు సో మన సినారియోలో ఏంటి ఎలిజిబుల్ అయితేనే దిస్ విల్ ఎలిజిబుల్ అయితేనే దిస్ ఎంటైర్ ట్యాగ్ విల్ డిస్ప్లే గ్రీన్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది లేకపోతే డిస్ప్లే అవ్వద్దు లెట్ సి ట్వెల్వ్ అని డిస్ప్లే వేస్తాం సి రెడ్గా వస్తుంది ఎయిటీ ఫైవ్ పెడతాను గ్రీన్గా రాలేదు లెట్ సి వైట్ ఈస్ నాట్ కమింగ్ ఎలిజిబుల్ ఈక్వల్స్ టు ఓకే నౌ జస్ట్ రిఫ్రెష్ నౌ యూ జస్ట్ ట్రై ట్వంటీ ఫైవ్ సో గ్రీన్గా వస్తుంది ట్వెల్వ్ బెట్ సో నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఓటింగ్ అనేది వస్తుంది సో ఈ విధంగా మనము కండిషనల్ డిస్ప్లేయింగ్ పెట్టుకోవచ్చు అనమాట అంటే ఏ ట్యాగ్ అయితే అవసరం అవుతుందో ఆ ట్యాగ్కి కండిషన్స్ పెట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు సపోజ్ నాకు ఇక్కడ గ్రీన్ అనేది డిస్ప్లే అవ్వాలి కాబట్టి దానికి ఏం పెట్టుకుంటాను నేను ఎలిజిబుల్ ట్రూ అని పెట్టుకుంటాను అండి ఈ ఎలిజిబుల్ అనే ట్రూ అనేది ఎప్పుడు అవుతుంది క్లాస్లోకి వస్తే గ్రేడ్ దాన్ని ఎయిటీన్ అయినప్పుడు మాత్రమే దాన్ని ట్రూ చేస్తాను ఇప్పుడు ట్రూ అయినప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఇది ట్రూ అయ్యి మొత్తం డిస్ప్లే అవుతుంది నెక్స్ట్ లైన్ డిస్ప్లే కావాలంటే ఫాల్స్ అవ్వాలన్నమాట సో దిస్ ఈజ్ ఏ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇదే అపెక్స్ అండ్ విజువల్ ఫోర్స్ పేజెస్ ఓకే సో నౌ వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఓకే బిఫోర్ దాట్ లెట్ సి ఓకే దిస్ ఈస్ ఏ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ దిన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ యూ డోంట్ వాంట్ టు సీ లెఫ్ట్ సైడ్ బార్ దిస్ ఈస్ ఏ లెఫ్ట్ సై లెఫ్ట్ రీసెంట్ ఐటమ్స్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇస్ లెఫ్ట్ సైడ్ బార్ విక్ ఇన్ ద విజువల్ ఫోర్ స్పేస్ అవుట్పుట్ అండ్ ద టాప్ మెన్యూ బార్ యూ డోంట్ వాంట్ టు సూ సీ హెడ్ ఆర్ అండ్ యూ డోంట్ వాంట్ టు సీ సైడ్ బార్స్ యూ కెన్ మేక్ హియర్ దెర్ ఆర్ టూ అట్రిబ్యూట్స్ షో హెడర్ ఫాల్స్ చేయి తర్వాత సైడ్ బార్ అనేది కూడా ఫాల్స్ చేస్తే ఇవి కనిపించవు అనమాట పేజ్లో ఓన్లీ యువర్ అవుట్పుట్ వీ కెన్ సీ యూ కెన్ సీ ఓన్లీ యువర్ అవుట్పుట్ ఓకే సో లెట్స్ ఫుట్ ఏ బ్రేక్ సినో హెడ్డర్ కనిపించలేదు సైడ్ బారు కనిపించలేదు అనమాట ఇట్స్ ఎ నో ఇట్స్ ఎ ఫుల్ బ్లాంక్ పేజ్ ఇన్ దట్ వీ ఆర్ రైటింగ్ సంథింగ్ సో ఈ విధంగా వేసుకు పెట్టుకోవచ్చు నా లెట్స్ ఏ యూ వాంటెడ్ టు డిస్ప్లే సంథింగ్ ఇన్ ద విజువల్ ఫోర్స్ పేజ్ సో నా సంథింగ్ నథింగ్ బట్ లెట్స్ ఏ సపోజ్ ఒక టెన్ నంబర్స్ని డిస్ప్లే చేయాలి 
ఒక టెన్ టెన్ నేమ్స్ డిస్ప్లే చేయాలి ఎలా డిస్ప్లే చేయాలి సపోజ్ సమ్ స్టాటిక్ నేమ్సే కావచ్చు సో నార్మలీ నేమ్స్ ఐ వాంటెడ్ టు డిస్ప్లే హౌ టు డిస్ప్లే విజువల్ ఫోర్స్ పేజ్ నౌ వీఆర్ డిస్ప్లేయింగ్ సమ్ టెక్స్ట్ హియర్ సో బేస్డ్ ఆన్ ద కండిషన్ ఓకే నౌ ఐ వాంటెడ్ టు డిస్ప్లే సమ్ నేమ్స్ సమ్ టెన్ నేమ్స్ ర్యాండమ్లీ సో హౌ టు డిస్ప్లే ద నేమ్స్ అంటే సో లెట్ సి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హౌ టు డిస్ప్లే ద స్టాటిక్ నేమ్స్ దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ సో లెట్స్ గో టు పేజ్ సో లెట్స్ క్రియేట్ ఏ అనదర్ పేజ్ ఓకే ఓకే ఒక క్లాస్ రాస్తున్నాను తర్వాత ఒక పేజ్ రాస్తున్నాను సో ఈ క్లాస్ ఏంటంటే సారీ ఈ పేజ్కి నేనేం పెడుతున్నా అంటే డిస్ప్లే టెక్స్ట్ అలా అంటే సింప్లీ అదే పెడదాం డిస్ప్లే టెక్స్ట్ ఆర్ నంబర్స్ అని చెప్పేసి పెడుతున్నాను సో ఇక్కడ ఏం పెడుతున్నాను అంటే అపెక్స్ ఫామ్ పెడతాను దీనికి ఒక కంట్రోలర్ రాద్దాము సో కంట్రోలర్ నేమ్ వచ్చేసి సింప్లీ సమ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్ కంట్రోలర్ని పెడతాను ఎగ్జాంపుల్ క్లాస్ క్లాస్ అన్న కంట్రోలర్ అన్న రెండు ఒకటి ఇలా పెట్టుకుంటున్నాను ఇక్కడ రాస్ పబ్లిక్ క్లాస్ క్లాస్ నేమ్ పెడతాను సో ఇప్పుడు నేను ఒక టెన్ నేమ్స్ డిస్ప్లే చేయాలంటే ఏం చేయాలి సో ఐ వాంటెడ్ టు డిస్ప్లే ఏ టెన్ నేమ్స్ సైడ్ బార్ తీసేద్దాం ఇక్కడ హెడర్ తీసేద్దాం షో హెడర్ విల్ బీ యూస్ టు షోయింగ్ అండ్ ఆర్ నాట్ షోయింగ్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఫాల్స్ అండ్ ట్రూ ఇఫ్ సపోజ్ షో హెడర్ ట్రూ పెడితే హెడర్ కనిపిస్తుంది ఫాల్స్ పెడితే కనిపించదు అనమాట సైడ్ బార్ కూడా అంతే బై డిఫాల్ట్గా సైడ్ బార్ కనిపిస్తుంది సైడ్ బార్ హెడర్ కనిపిస్తాయి బై డిఫాల్ట్గా let's preview it so prasan ki mand empty page em raayaledu inka okay so sidebar is a false okay now let's declare a page block so idem chestadi oka page idi empty page ipudu idi is a web page it's a empty page i wanted to Uh, I wanted to display, I wanted to uh, divide this entire form or a page into two blocks. So now block one, page block. So I wanted to declare one more page block. Okay, see you later. So then you can title list. No? Title done is you can display out of the model. So names and your pieces. Then you can see numbers and list. No? ఇక్కడ నేమ్స్ నంబర్స్ అని చెప్పేసి టూ బ్లాక్స్ డివైడ్ చేస్తున్నాను అనమాట సో ఫస్ట్ దాంట్లో నేమ్స్ డిస్ప్లే అవ్వాలి సెకండ్ దాంట్లో నంబర్స్ డిస్ప్లే అవ్వాలి సో ఫస్ట్ నేమ్స్ డిస్ప్లే చేయాలంటే నేను ఏం చేయాలి సో సో ఇందాక టెక్స్ట్ మెసేజ్ ఎలా డిస్ప్లే చేస్తాము సో అదేవిధంగా ఇక్కడ నేమ్స్ డిస్ప్లే చేయాలంటే మనము ఒకటి మనం డైరెక్ట్గా రాసేయచ్చు ఇక్కడ ఇలా రాసేయచ్చు ఇలా రాసేయచ్చు అలా కాకుండా నేను క్లాస్లోంచి డిస్ప్లే చేయాలనుకో క్లాస్లోంచి డిస్ప్లే చేయాలి ఏదైనా బటన్స్ బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇక బటన్ పెడతాను షో నేమ్స్ అని కొట్టినప్పుడు నేమ్స్ డిస్ప్లే చేయాలి అంటే అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇలా రాయడానికి కుదరదు అనమాట సో ఇట్ షుడ్ కమ్ ఫ్రమ్ ద క్లాస్ అన్నప్పుడు ఒక బటన్ ఉంది అనుకుంది ఈ బ్లాక్ లోపల పేజ్ బ్లాక్ లోపల ఒక బటన్ పెడదాం అపెక్స్ కమాండ్ బటన్ వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు షో నేమ్స్ అని పెడతాను సో ఇక్కడ షో నేమ్స్ అని క్లిక్ చేయంగానే నాకేం రావాలంటే కింద నేమ్స్ డిస్ప్లే అవ్వాలి సో అది ఎలా డిస్ప్లే అవుతుంది దీనికి ఒక యాక్షన్ ఉండాలి సో ఏమైనా మెథ కమాండ్ బటన్ రాసినామంటే దానికి ఖచ్చితంగా ఒక యాక్షన్ ఉండాలి సో యాక్షన్ నేమ్ కెన్ బీ ఎనీథింగ్ ఇట్ కెన్ బీ షో నేమ్స్ ఆర్ నేమ్స్ ఎనీథింగ్ పెట్ నేను ఏమైనా పెట్టుకోవచ్చు సో 
నేను సింప్లీ షో నేమ్స్ అని పెడతాను ఇక్కడ వచ్చేసరికి అది మెథడ్ అవుతుంది అనమాట పబ్లిక్ వైట్ మెథడ్ ఓకే ఇది మెథడ్ ఇప్పుడు నేను ఆ బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు నాకు ఇక్కడ డేటా డిస్ప్లే అవ్వాలన్నమాట సో అప్పుడు ఏం చేయాలి నేను ఇక్కడ బటన్ క్లిక్ చేస్తే నాకు నేమ్స్ డిస్ప్లే అవ్వాలి ఇలా క్లిక్ చేసినప్పుడు నేమ్స్ డిస్ప్లే అవ్వాలి సో హౌ టు డిస్ప్లే ద నేమ్స్ జనరల్గా మనం డిస్ప్లే చేయడానికి ఏం వాడుతున్నాము ఏమైనా టెక్స్ట్ డిస్ప్లే అంటే అవుట్పుట్ టెక్స్ట్ వాడుతున్నాం ఆర్ అవుట్పుట్ లేబుల్ వాడచ్చు అవుట్పుట్ టెక్స్ట్ వాడచ్చు లెట్ సే టెక్స్ట్ సో దీనికి ఒక వాల్యూ ఉండాలి ఏముండాలి సపోజ్ నేమ్స్ రాద్దాం నేమ్ వన్ అనేది పెట్టుకుంటాను ఇక్కడ డేటా టైప్ స్ట్రింగ్ తీసుకుంటాను ఎందుకు ఐఎమ్ ఐఎమ్ స్టోరింగ్ ఏ నేమ్ ఈజ్ ఏ ఏ టెక్స్ట్ ఆర్ దిస్ వేరియబుల్ ఇన్ దిస్ వేరియబుల్ ఐ వాంట్ ఇట్ టు స్టోర్ ద టెక్స్ట్ సో ఐఎమ్ డిక్లేరింగ్ స్ట్రింగ్ సో ఓకే దీన్ని నేను బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు నేమ్ వన్లోకి ద్వారా కన్ పెట్టుకుంటున్నాను ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ఏ స్టేట్మెంట్ వేట్ రైట్ లైక్ దిస్ సో మనం ఎండ్ చేయాలంటే స్టేట్మెంట్ లాస్ట్లో సెమీ కొలన్ ఉండాలన్నమాట ఏదైనా సె ఎండ్ చేయాలంటే ఇలా ఉండాలి సో ఇప్పుడు నేను పేజ్లో బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఈ నేమ్ అనే వన్ వేరియబుల్లోకి డేటా స్టోర్ చేసుకుంటున్నాను ఎవరైనా షో నేమ్స్ క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ షో నేమ్స్ క్లిక్ చేయగానే మన మెథడ్ ఫైర్ అవుతుంది ఆ మెథడ్ ఫైర్ అయ్యి మెథడ్ లోపల నేమ్ వన్ ఈక్వల్స్ టు ద్వారా ఎక్కడ వస్తుంది ఈ నేమ్ వన్ అనేది ఎక్కడ పడుతున్నాము నేమ్ వన్ ఈజ్ ఏ అవుట్పుట్ టెక్స్ట్ ఓకే సో నో లెట్స్ డిస్ప్లే ఎప్పుడైతే నేను క్లిక్ చేస్తానో నేమ్ వన్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది సో ఇక్కడ డిస్ప్లే అయింది ఇలా టెన్ నేమ్స్ కావాలంటే నాకు టెన్ వేరియబుల్స్ అవసరం అవుతాయి నేమ్ టూ నేమ్ త్రీ నేమ్ ఫోర్ ఇలా నేమ్ ఫైవ్ ఇలా రావాలన్నమాట నేమ్ ఫైవ్ ఇలా సో ప్రతి ఒక్క దానికి బ్రేక్ పెడదాము లెట్స్ పుట్ ఎ బ్రేక్ వీ వాంట్ ఇట్ షో ఇన్ ద నెక్స్ట్ నే నెక్స్ట్ లైన్ ఓకే సో ఇప్పుడు నేమ్ టూ నేమ్ త్రీ నేమ్ ఫోర్ నేమ్ ఫైవ్ అనేటివి ఆల్రెడీ క్లాసులు లేవు సో వీ హ్యావ్ టు డిక్లేర్ ఆల్ ద వేరియబుల్స్ సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈచ్ వేరియబుల్ ఒక్కొక్క వేరియబుల్ ఒక్కొక్క నేమ్ని స్టోర్ చేసుకుంటుంది నేమ్ టూ అనేది ఒకటి నేమ్ త్రీ అనేది నేమ్ ఫోర్ అనేది నేమ్ ఫైవ్ ఓకే సంథింగ్ ఓకే నౌ లెట్ సే దిస్ నౌ రిఫ్రెస్ దిస్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది నిన్ను షో నేమ్స్ క్లిక్ చేస్తే నాకు నేమ్స్ డిస్ప్లే అవుతున్నాయి ఇక్కడ ఎలా డిస్ప్లే అయినాయి ఈచ్ వేరియబుల్ నేమ్ వన్ ఈజ్ ఏ వేరియబుల్ నేమ్ టూ ఈజ్ ఏ వేరియబుల్ నేమ్ త్రీ ఈజ్ ఏ వేరియబుల్ ఆల్ దీస్ ఫైవ్ ఆర్ ద అవుట్పుట్ టెక్స్ట్ అండ్ ఈచ్ అవుట్పుట్ టెక్స్ట్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఏ వన్ వేరియబుల్ ఇది ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క వేరియబుల్ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క నేమ్ని స్టోర్ చేసుకుంటుంది ఇలా సపోజ్ నేను హండ్రెడ్ నేమ్స్ డిస్ప్లే చేసుకోవాలంటే హండ్రెడ్ వేరియబుల్స్ అవసరం అవుతుంది సపోజ్ నేను థౌజండ్ రాసుకోవాలంటే థౌజండ్స్ అవసరం అవుతాయి దిస్ ఈస్ ఎ వన్ వే ఆఫ్ డిస్ప్లేయింగ్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ ద అపెక్స్ క్లాస్ అపెక్స్ క్లాస్లోంచి ఒక డేటా స్టోర్ చేసుకుంటాను మేము ఇక్కడ దీన్ని ఇలా డిస్ప్లే చేయాలంటే ఇలా వాడుకోవచ్చు అనమాట సో ఇలా వద్దు నాకు సపోజ్ నేను థౌజండ్ నంబర్స్ థౌజండ్ నంబర్స్ నంబర్సే డిస్ప్లే చేయాలనుకుందాం సపోజ్ నంబర్ ఒక్కొక్క నంబర్ని ఒక్కొక్క వేరేబుల్లో పెట్టుకోకుండా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే లిస్ట్ వాడుకోవచ్చు లిస్ట్ వాడుకోవచ్చు అనమాట సో సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్ వై ఆర్ వై ఆర్ వీ డిస్ప్లేయింగ్ ద నేమ్స్ హియర్ సపోజ్ యూ వాంటెడ్ టు డిస్ దెర్ ఈజ్ అ రిక్వైర్మెంట్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్ సో నేను క్లిక్ చేయగానే నాకు ఆబ్జెక్ట్లోని నేమ్స్ అంత అకౌంట్లో అకౌంట్లో నాకు అకౌంట్స్ ఉన్నాయి అకౌంట్లో రికార్డ్స్ ఉన్నాయి సపోజ్ థౌజండ్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి సో ఈచ్ రికార్డ్లో నేమ్ మాత్రమే నేను డిస్ప్లే చేయాలి నేమ్స్ అన్నీ డిస్ప్లే చేయాలి ఆల్ అకౌంట్ నేమ్స్ అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి మనం జనరల్గా అయితే కొరీ రాసుకుంటాం అది వేరే మ్యాటరు 
బట్ ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ సపోజ్ నేను ఒక హండ్రెడ్ నేమ్స్ డిస్ప్లే చేయాలంటే విజువల్ ఫోర్స్ పేజ్లో సో ఎలా డిస్ప్లే చేయాలి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డిస్ప్లే చేయడం కోసం మనం ఏం వాడుతున్నాం అవుట్పుట్ టెక్స్ట్ వాడుతున్నాం అనమాట ఇట్లా అవుట్పుట్ టెక్స్ట్ వాడుతున్నాం సో టెక్స్ట్ అవుట్పుట్ టెక్స్ట్ వాడడం కోసం మనం ఏం చేయాలి ఒక్కొక్క వేరియబుల్ ఉండాలి ఇలా ఓకే ఇలా వేరియబుల్ ఉండాలి సో ఇలా కాకుండా ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క నేమ్కి ఒక్కొక్క వేరియబుల్ కాకుండా ఆల్ నేమ్స్ ఒకే వేరియబుల్లో పెట్టుకోవచ్చు అది ఎలా అంటే సే లిస్ట్ లిస్ట్ ఇస్ ఏ డేటా టైప్ దీన్ని ఎంటర్ కలెక్షన్ అంటారు అనమాట దెర్ ఆర్ త్రీ కలెక్షన్స్ అవైలబుల్ లిస్ట్ సెట్ మ్యాప్ అని చెప్తున్నాం కదా సో అవన్నీ కలెక్షన్స్ అంటారు వాటిలో వన్ ఆఫ్ ది కలెక్షన్ ఈజ్ లిస్ట్ సో లిస్ట్ ఈజ్ ఏ డేటా టైప్ జస్ట్ లైక్ ఏ ఇంటీజర్ స్ట్రింగ్ ఓకే ఒక స్ట్రింగ్లో ఏం చేస్తున్నాము ఒక వాల్యూని మాత్రమే స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం ఇలా ఒకటే స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం లిస్ట్లో ఇలాంటివి ఎన్నైనా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఒక లిస్ట్లో ఓకే అది ఎలా అని చూద్దాం సపోజ్ లిస్ట్ ఎలా రాయాలో ఎగ్జిన్ ట్యాక్స్ రాసుకున్నాం లిస్ట్ ఆఫ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక డేటా టైప్ ఏమన్నా కానీ వెరియబుల్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ లిస్ట్ ఆఫ్ డేటా టైప్ ఇది సింటాక్స్ అనమాట ఒక లిస్ట్ని డిక్లేర్ చేయాలి అంటే మనం స్ట్రింగ్ని డిక్లేర్ చేయాలంటే ఎలా చేస్తున్నాము ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేయాలంటే పబ్లిక్ స్ట్రింగ్ ఒక వేరియబుల్ నేమ్ ఇస్తున్నాం ఇక్కడ నేమ్ వన్ అని చెప్పేసి ఇస్తున్నాం ఓకే అదే ఒక వేరియబుల్ ఒక లిస్ట్ని డిక్లేర్ చేయాలంటే ఏం చేయాలంటే పబ్లిక్ లిస్ట్ అని చెప్పేసి తీసుకోవాలి ఇక డేటా టైప్ ఇవ్వాలి సో వాట్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు స్టోర్ ద డేటా సో స్ట్రింగ్స్ డిస్ప్లే నువ్వు స్ట్రింగ్స్ అనేటివి స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటావు స్ట్రింగ్స్ మీన్స్ ఏ లెటర్స్ క్యారెక్టర్స్ సో స్ట్రింగ్ డిస్ నువ్వు స్టోర్ చేసుకోవాలా నంబర్స్ స్టోర్ చేసుకోవాలా డేట్సా లేదంటే రికార్డ్సా ఏం స్టోర్ చేసుకోవాలనేది ఇక్కడ డేటా టైప్ ఇవ్వాలన్నమాట లిస్ట్ లోపల సపోజ్ ఐ వాంటెడ్ టు స్టోర్ ద నేమ్స్ ఒక హండ్రెడ్ నేమ్స్ స్టోర్ చేసుకోవాలి అప్పుడు ఏం చేయాలి నేను ద డేటా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టోర్ ఇన్ ఎ లిస్ట్ ఈస్ ఎ స్ట్రింగ్ అంటే క్యారెక్టర్స్ నేమ్స్ని ద్వారక్ బాలాజీ ఇలా నేమ్స్ అన్నింటినీ నేను స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను నేమ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ సో మల్టి లిస్ట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ని స్టోర్ చేసుకుంటుంది అనమాట లిస్ట్ అనేది పబ్లిక్ లిస్ట్ ఇక్కడ ఒక వేరియబుల్ ఇస్తాను ఏమైనా నేర్చుకోవచ్చు ఇక్కడ వేరియబుల్ నేమ్ అనేది నేను వేరియబుల్ నేమ్స్ లిస్ట్ అని చెప్పేసి ఇస్తున్నాను సో దిస్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ఆఫ్ లైక్ హౌ టు డిక్లేర్ ఏ లిస్ట్ వేరియబుల్ ఇది నార్మల్ వేరియబుల్ ఇట్స్ ఏ స్ట్రింగ్ బూలియన్ అవి నార్మల్ వేరియబుల్ ఇది లిస్ట్ అంటే ఇట్స్ ఏ కలెక్షన్ అనమాట సో లెట్స్ ఇన్ ద పేజ్ హౌ కెన్ వీ స్టోర్ వాల్యూస్ ఇన్ ఎ లిస్ట్ సో సబ్ ఇక నేను ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యాడింగ్ లైక్ దిస్ సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫైవ్ వేరియబుల్స్ ఐ కెన్ డిక్లేర్ లైక్ దిస్ ఓన్లీ వన్ వేరియబుల్ స్ట్రింగ్ నేమ్స్ లిస్ట్ అని చెప్పేసి పెట్టుకుంటాను ఓకే సో నా ఈ నేమ్స్ లిస్ట్లో నేను ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యాడింగ్ లైక్ దిస్ ఈ పైన అన్ని ఫైవ్ ఉన్నాయి కదా ఈ ఫైవ్ యాడ్ చేసే బదులు ఇట్లా నేను ఒకే దాంట్లోకి యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇల్లోపల డాట్ యాడ్ అనే మెథడ్ ఉంటుంది ఇదేం చేస్తుంది అంటే నేను ఇక్కడ ఏమైతే ఇస్తానో సపోజ్ ఇలా ఇచ్చాను ఇలా ఎన్ని కావాలంటే అన్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఒకే వేరే ఒకే వేరియబుల్లోకి సేమ్ వేరియబుల్లోకి మల్టిపుల్ వాల్యూస్ని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఇలా పెట్టుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు చూసారంటే ఇప్పుడు ఈ నేమ్స్ అన్నింటినీ నేను కూడా ఇంకొక వే ఇదే వేరియబుల్లోకి యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ ఇలా ఫైవ్ వేరియబుల్స్ నాకు అవసరం లేదనుకుంటున్నాను నాకు ఫైవ్ వేరియబుల్స్ వద్దు నాకు ఒక్కొక్క వాల్యూని స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఒక వ్యా ఒక్కొక్క వేరియబుల్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ బాలాజీకి ఒక వేరియబుల్ రాజేష్కి ఒక వేరియబుల్ అందరికీ ఫైవ్ మెంబర్స్ కావాలంటే ఫైవ్ వేరియబుల్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ ఒకే వేరియబుల్ నేమ్స్ లిస్ట్ అనేది ఒకే వేరియబుల్ బట్ యాడింగ్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఇక్కడ ఏం బాబా యాడ్ చేసినాం ఇక్కడ ఏమి సేల్స్ ఫోర్స్ యాడ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ వాళ్ళు అదేవిధంగా మన 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 నేమ్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఏమైనా నేమ్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు దీంట్లో
okay so e ok variable this variable is storing multiple values multiple text so ok te variable din em antante list antar anamata so ee list ni nenu ikka display chesukochu instead of uh, displaying all these so i don't have to display this many output text now page block table vaadachu ledante direct ga nenu binding expression pettestanu okay e output list now you see the difference the same output will come okay so okay before adding to the list we have to instantiate it means idu oka list general ga string kaithe manam instantiate cheyal avasaram ledhi ikka name 1 name 2 name 3 name 4 ki manam instantiate cheyal avasaram ledhi but list ni em cheyalante instantiation cheyali what is instantiation is nothing but it will create say a new variable so ikkada dak declare chesnam ante idi payane ikkada declare dinni declaration antaru dinni declaration antaru tarvata ikkada kinda rasadane em antarante instantiation antaru so why do we instantiation instantiate a variable means here in a space i can say, show you here so general ga paina names list ani cheppesi nu paina declare chesthe ila declare chesthe public list of string some names list ante edu em chestadante so memory untadu kada memory anu memory untadu anamata ah manaki memory untadu memory is nothing but storage so ila ఇలా క్రియేట్ అవుతుంది బట్ దానిలోకి వాల్యూస్ స్టోర్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ వాల్యూస్ ఎలా స్టోర్ అవుతాయి అంటే లిస్ట్లో దీంట్లో ఒక వాల్యూ ఓకే ఇలా డివైడ్ చేస్తుంది అనమాట ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ అయితే ఎన్ని నేమ్స్ అయితే యాడ్ చేస్తావో అన్నీ ఇలా డివైడ్ చేస్తుంది స్పేస్ని స్పేస్ని డివైడ్ చేసి దాంట్లో నేమ్స్ స్టోర్ చేసుకుంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ సపోజ్ నేను ద్వారా ఎంటర్ చేస్తే ద్వారకు సో ఇక్కడ సేల్స్ ఫోర్స్ ఎంటర్ చేస్తే సేల్స్ ఫోర్స్ సో అలా ఎన్ని ఎంటర్ చేస్తానో అన్నీ ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ లాగా స్టోర్ చేసుకుంటుంది ఇలా స్టోర్ చేసుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు ఇట్లా స్పేస్ మాత్రమే ఎంటి స్పేస్ క్రియేట్ చేస్తుంది దాంట్లో వాల్యూస్ డిస్ వాల్యూస్ ఏమైనా స్టోర్ చేయాలి నేను ద్వారా ఎంటర్ చేస్తాను ఆ క్లాస్లో సో ఈ క్లాస్లో నేను ఎంటర్ చేస్తాను ఇక్కడ బాబు అని చేసి ఫోర్స్ని ఇలా ఎంటర్ చేసిన వాల్యూస్ స్టోర్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ ఇన్స్టాన్షియేట్ చేయాలి ఓకే ఇన్స్టాన్ so what is instantiate means it's allocating a it's allocating a space it's actually elements we can add into it okay so how to instantiate ante the same variable names list pain declare chestam kada danne new list of string what is this list of string pain data type select cheskunam kada manam ikkada list of string anedi it's a data type సో సేమ్ వాల్యూస్ మనం ఇక్కడ ఇవ్వాలంతే సేమ్ సేమ్ సపోజ్ ఇప్పుడు లిస్ట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ కాకుండా లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ అయితే ఇక్కడ లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ ఇవ్వాలన్నమాట ఓకే సో దట్ వీ హ్యావ్ టు ఇన్స్టాన్షియేట్ అండ్ జస్ట్ రిఫ్రెష్ దిస్ నా షో నంబర్స్ షో నేమ్స్ క్లిక్ చే సో నా ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ లైక్ దిస్ ఓకే ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇట్ టు డిస్ప్లే నెక్స్ట్ బై నెక్స్ట్ జనరల్లీ వీ హ్యావ్ టు use a page block table so what page block table will do it will repeats to the repeat entire uh, output um, i mean it will repeats actually suppose there are 100 elements it will uh, dis display one by one one by one okay so any any number of elements and any number of uh, times it will uh, repeat it will iterate the output and matter so now since we have given uh, directly um, so it is displaying as a whole text so anni elements unnai ikkada babu sales force trial head anni unnai but use chestunna variable okate okay variable loki multiple values ni add cheyachu anamata so idine list antam okay 
so instead of display instead of using five i can use only one suppose nen 1000 numbers display cheyali 1000 names display cheyali ante general ga manam em cheyali 1000 variables declare cheyali ala kaakunda if we use a list with a one variable you can add 1000 values into it so that is the usage of the list so it's a collection antar mata dinni okay so tomorrow chudam for loop chudam so ee roju em doubts unnaya asal why do i mean so how to how to use a list and how to use a uh, if condition any doubts today okay just uh, i will send you the code practice it and if you have a doubts ask tomorrow